你们十兄弟今天的笔法与以往不同，无论是南拳北腿，还是南北交融的功夫，我要你们在棉布上写出“禅武合一”。胜负以写出的点数多少决定，也就是谁写出的笔画多，谁为胜者。明白了吗？弟子明白。师太。啊，嗯，还算精神。好好打，千万别让这个师兄失望。是，师太。嗯。法言呐，可不能低估北少林的功夫。一家都有一家之长，这回你可要把吃奶的劲儿全使上，别给自己丢脸啊。师太放心，我会好好打的。嗯。哎，若兰啊，你想谁打赢啊？那你呢？要问我吗？实话实说，我谁也不想让他们打败。看不出来，你还真是个小滑头。你呀，应该学我们师太，他就立场坚定，毫不含糊。他希望法正打赢。我是问你，又不是问你师太。那我当然跟师太一样了。你跟师太一样，那我当然跟师傅一样了。真狡猾。我这是禅语。哼。现在比武开始。嗯、师兄，请指教。师弟。请。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
师兄，抓住！师兄，抓住！哎呀！师兄，你来啊！你来啊！你来！啊吃的来，哼！你以为你是谁呀、啊？我告诉你，这是南少林。寺有寺规，我们这儿啊，不论是本寺的僧人，还是外来挂单的行脚僧，一日两餐必须到斋堂使用。哎，你也不例外啊。我怎么给忘了？这是南少林呐、啊。哎哎，你干嘛呢？哎，你干嘛？啊，尤僧伤了腿脚，不方便，我给他送饭。你给他，哎呦，你也太好心眼了、哎。好了好了，练功去吧。<笑>这位师兄，我把我的饭菜给你端来了。小兄弟真是菩萨心肠啊！啊，大家都是出家人吧？以后你的饭菜由我给你端来。不用了，以后我自己到寺院去吃，不能破了寺院的规矩。那你快趁热吃吧。你看你，哎呀，罪过罪过罪过罪过罪过！阿弥陀佛，阿弥陀佛！师兄啊，有时候我们自己也做饭，如果你不嫌粗糙的话，就跟我们一块吃吧。啊，那太好了。师兄，什么呀？是我路上捡来的一条蛇。蛇？它差点被老鹰叼去。我看它可怜，赶走了老鹰，救了它的性命。善哉。救一性命，胜造七级浮屠。哎，师兄啊，把它放在河里会闷死的，你就放生吧。小兄弟，这蛇极毒，放它出来，怕会咬死你。啊。嗯。啊。法杖，法杖，法杖，陪我练刀去啊。好，哎，你慢慢吃啊。哈，走。等找到了血书，气少正，早晚是你的好饭菜。哎，师弟，你干什么呀？啊，嗯、我给你洗洗衣服啊。呃，哎，师弟，衣服太脏了，我自己洗吧啊。哎，没没关系，这活我能干。哎，你，你好。嚯，哎，真看不出来啊！把这个师弟洗衣服还挺利落的。哎，范登师兄，你也脱下来，我一块给你洗洗吧。呃，不不不不，我自己可以洗。哎呀，客气什么？哎，不是，真真的不用，我自己真的能洗。哎，这你就不知道了吧？他也跟你一样，不喜欢在别人面前脱衣服。哎，要不你帮我洗洗？哼，哎，哎，我说你们家是不是把你从小当女孩养啊？这怎么女人的事你都会做？啊？女人的事情，男人一样可以做。你看寺里头的和尚。
都是男的吧？人洗衣服做饭不都自己干？哎，师弟说的对啊！你看我们和尚不都是自己洗衣服吗？哎，师弟，师吗？我来吧，我来吧，师兄，我来吧，我来吧。师弟啊，师弟啊，帮帮忙吧！你看，嗯，好臭啊！你自己洗好了。你别偏心呐。你拿我当你老婆使？那你是心甘情愿当法正的老婆了和尚还风流，他把学术藏到什么地方去了？想着送你红肚兜的那个人，你要是在我们那里就好了。我们那儿的和尚真的可以娶老婆生孩子的。喂，你们那是什么地方？世外桃源吧？哎，要不然我去你们那做和尚，哎，别说一个人娶一个老婆，就是两个人娶一个老婆我也干呢。对，听你这么说，你家好像不在中国似的。谁谁说不在中国啊？只不过是远了点儿。嗯，哎，嗯，当然是远了。和尚都可以娶老婆生孩子，那山高皇帝远的好处啊，就在这儿。哎，法正法正，我问你，你和法静昨天是怎么回事？什么怎么回事？你心里最明白，法静她绝对不是一个男人。嘘，嘘，嘘，小声点。哎，这么说，你肯定知道他底细了？没有啊，没有。你以为我看不出来吗？你看出什么了？你跟法镜台一举一动都在我的眼里。那天夜里，你还偷偷的把被子塞给他，自己却躲到远远的。监，监视我们？哎，我这不叫监视，叫关心你们。哎，你小声点，让别人知道了，对法镜不利的。哎，你放心，我一定守口如瓶。说话算数？我当然说话算数了，我心里很明白的。我们要是不替法镜保密的话，他只有离开南少林了。你不愿意他离开少林吗？他来南少林，是为了学少林武功，为父亲报仇。如果他这样离开南少林的话，他可能会自杀。哎，你们两个真是无话不谈呐、啊。虽然他这样做不对，但我觉得她是个了不起的女孩子。哎，你说的对啊，她能哄过方丈，混入南少林，我对她佩服的简直五体投地。她真是与众不同哦。法镜的事不要再提了啊。哎，你老实跟我说，你跟法镜有没有一手？什么一手啊？哎，男女通常共枕，难道我没干嘛吗？你你你，怎么反这是什么人了你？没有吗？没有就好，我还真怕有什么事儿呢。哎，如果她真是个女人，我还想娶她做老婆呢。我警告你啊，不许对法镜动坏主意。什么坏主意啊？男欢女爱，人之常情嘛。哎呀，我们是和尚。和尚，我可跟你不一样，哎，我迟早要还俗的。哎，我你
，你干什么？我们说说心里话嘛。有什么话明天再说吧，我要睡了。哎，你别跟我装蒜了，你的底细我全部知道了。你说什么？我不明白。不明白，那咱们一块儿去见方丈。嘿嘿，哎，这么说，你承认你是女人了？嗯。喂，喂，什么女人呢？啊！哎呀，去去去去去，没你的事儿。我跟法静说心里话呢。神经病！哎，我帮你隐瞒事实，总该给点回报吧？你想要什么？你答应做我老婆，马明，别胡闹。喂，你干什么？没干什么。哦，你刚才一定发现我的秘密了。我。哎，不过你可不要告诉他们。和尚是不允许开荤的，可是我实在受不了了，整天在找机会开开荤。哎，你说巧不巧？我昨天夜里啊出来方便的时候，看见一条蛇窜进草房，结果我就把它给抓住，把皮剥了，然后做成羹。哎，你可一定要替我保守秘密啊！蛇太小了，大家分不着嘛。哎，不过我可以分给你一点，你喝了早日恢复健康。啊，我不要，我不要。哎，你可别后悔啊！我不要。尤僧师兄，尤僧师兄，你那条蛇放生了吗？哎，你们觉不觉得这个和尚？有点不对劲儿啊，法长，你看出来没有？这个和尚真的有点不对劲儿。师弟，好眼力，难怪我能喝这顿蛇羹了。嗯啊深更半夜叫我到这里来，一定有什么急事吧？这里藏着一份由戚将军八名部将联名揭露佟大宝为非作歹、勾结倭寇的罪证。他是这些忠心良将用鲜血写成的。佟大宝为了得到这件东西，不知杀了多少生命。佟大宝这个奸贼！飞檀僧人，深更半夜，你到这里来干什么呢？啊，随便走走。哎，老和尚，你眼睛不是瞎的吗？<笑>我的耳朵没有你聋啊。深夜里不能乱走啊，当心冲撞了神灵。谢长老提醒。深山古刹，可要遇上鬼喽。嗯，亲近古刹，怎么可能有鬼呢？你心中有鬼，便就是鬼喽。贫僧这就回去。我感觉到一股鬼气呀、啊！北少林是我们南少林的祖庭，这儿已经被他们所注意，所以我想起把这件性命交关的东西，还是请师妹代为秘藏。
师兄，请你放心，紫云爱有观音菩萨的保佑，我一定会珍藏好的。找我有事啊？心歹毒，假面具之下藏着一副虎狼之躯，假秃驴。<笑>我心里亮得很，少林寺的扇门是为善人所开，绝不是藏污纳垢之地。啊啊小心被狼咬了一口，不必大惊小怪。师傅，是我看这个人的功夫，像北上林的判僧谭飞。看来佟大宝已经盯上了南少林寺。法正，你可要更加小心。师傅，我要离开这里，我不能让佟大宝祸害南少林。你往哪儿走啊？哪儿又能躲得了你啊？即便你走了，佟大宝也绝不会放过南少林寺的。可我留在这里是会连累整个寺院的。你什么都不要说了，从今以后。你要更加用心习武，法正啊，你净讲糊涂话。南少林和北少林都会为正义而舍身成人的，啊，长老，弟子明白了。法正啊，我们已经没有退路了，只有去面对佟大宝。你有信心吗？有。你准备拿什么去面对佟大宝？这。佟大宝练的是阴阳童子功八卦掌。现在双掌用五毒浸泡过，杀人不见血，可以说他的金钟罩功夫已经练成了一种刀枪不入的境界。佟大宝为了练成这种功夫，在深山一待就是九年。要想真正的战胜他，非要付出更大的代价不可。师傅，佟大宝能做到，弟子就算舍弃一切，也一定能做到。
。嗨！这么简单的事情你也敢让我做？嗯。去死吧！哎，你们快回来吧！看这病的很厉害，快点啊！看这病的很厉害，快回来！怎么会呢？师傅，这是红薯，很好吃的。不用了，谢谢谢谢。师傅，这是我买的一点酸梅，吃了可以开胃口的。这是人参，你就吃吧。谢谢谢谢。师傅师傅，这个送给你，好不好？好了好了，你们的师傅需要对症下药，还是请妈妈给他看看吧。哎呦，哎呦，谭志，你觉得怎么样了？还是不舒服。你别怕，我来帮你扎一针。啊！别别别别别别别别别！啊啊！别啊啊！哎呀，你有病不治，怎么可以呢？姐姐，我好了，我好了，不要了！姐妹们，快把他给我按住！啊啊啊！你别怕，我来帮你扎一针。嗯，呃，不要了，我好了，我好了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了！哎，看样子他病得不轻啊。谭志，我给你扒个火罐吧。对呀。什么？不要！不要！不要！哎，他怎么了？这就是大海啊！哎，这不是大海，那是什么地方啊？我听妈妈说，看到大海，离南少林就不远了。哎，真是相见时难别亦难呐！一想到要离开红船，我这心都要碎喽。哎，那儿坐船呢？啊！妈妈，快看！哎呀，不好，那是倭寇的船！阿香，掉头，快！三角，快去帮我扬船！啊的偶人去吧，他是神的化身，他会时刻保佑你的。妈妈，我听你的，我一定要到中国南少林学好功夫，为父亲报仇。去往中国的路。很艰险，妈妈不能照顾你，就让小偶人陪伴你吧，妈妈。华子，去往中国的商船就要起航了，你快走吧。走吧，妈妈保重汤里陪我喝酒，却跑到这儿来吃海风，海风会吹黑了你的皮肤，那可是令人伤心的事儿。哎，你叫河野华子，对吧？你认识我？哼，我不但认识你，还知道你是河野纠夫的女儿。你认识我父亲？岂止认识？你究竟是什么人？你的父亲，他曾经是我的敌手。
，如今他死了，而且是死在西洋人手下，我没能亲手杀死他，这真是我终生的遗憾。你的父亲，他是个懦夫，不许你侮辱我的父亲！哼，你的父亲他算什么？他想表现自己是大和民族的英雄，呸！原来你不是上人金田泰，<笑>金田泰早就下海喂鱼去了。我是不可战胜的鬼死狼，我鄙视你，你离我远点。嘿，你给我站住！还没有人敢对我鬼死狼这样无礼，我就喜欢驯服像烈马一样的女人。哎呀！啊啊啊啊啊真是个讨厌的家伙！哼，这条船上能发号施令的不光是你一个人，嗯，还有我鬼四郎。难道你想跟我较量不成？是的。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，受惊了，你们的船什么时候靠岸？我要离开这里。现在还暂时不能放你走。原来你们不是来中国经商的商人，是强盗。我们是经商的商人，我们也是强盗，巧取豪夺。嗯。还俗还来得及，姐姐说笑了。红船姐妹对我们恩重如山，一旦分别，你又不知道该说什么了。红莲姐姐，你怎么就不问我一句啊？我三角心里也有很多话想对你们说呀。你，你看我干什么？我心里想什么就说什么嘛。红船姐妹对我们那么好
我撒娇也是人，也是有良心的。我从心里觉得，他们比我们亲姐妹还好呢。我舍不得他们吗？你们进来再说吧。请坐，坐。有道是，十里搭长棚，没有不散的宴席。咱们粗茶淡饭，为二位兄弟践行。是啊，正应了古人一句话：“人生聚散，皆系缘。”如真有缘，便是天涯海角，魂落黄泉。即便是人生来世，都会再相见的。甘官人，敢不敢跟我干了此杯？你就当是演戏一样。妹妹，你就让他以茶代酒吧。哎，你在山上已经为小妮儿破了肉戒了，这杯酒你可不能不喝啊！小妮是谁呀、啊？我喝，不过就此一杯、啊。他是不是送你红肚兜的人？他漂不漂亮？哎，姐姐也没有什么好东西送给你。就为你唱段戏文吧。送兄送到去来兮，来时欢喜去悲泣，今日。分离，生死分离，心不离。送兄送到。谭之，姐姐很佩服你，你的言行举止都不失出家人的本分。谢谢姐姐夸奖。以后无论发生什么情况，你可千万别忘了有我这个姐姐呀。我绝不会忘了姐姐的。以后，无论你们遇到什么困难，你来红船找我，姐姐一定会帮你。我记住了。嗯，你还记住什么了？哎，探志啊，说不定哪天我们红船姐妹混不下去了，就到九连山去当尼姑，到时候啊，咱们就是一家人了。你要肯当尼姑呀，太阳从西边出来了。要是妹妹弃我而去，我不当尼姑，哪儿又是我的归宿呢？嗯，哎，对了，三角呢？哎，是啊，是啊三角呢？哪儿去了？在这儿呢。是啊，不知道啊。不用找了，我知道他在哪儿。嗯。嗯哎，好没出息呀、啊！好男儿志在四方，你躲在这脂粉世界里，你想干什么呀？各位姐姐，求求你们让我留下来吧！我答应你们，让我干什么都行啊。那你能干什么？哦，男人干的事儿我能干，女人干的事儿，除了生孩子，我也都能干啊。哎
。你还别说，别的就算了。你要是能生孩子的话，我妈可以考虑考虑把你留下来。可是我们红船上哪个不能生孩子呀？多了你，还多一张嘴吃饭。我是不能生孩子，可是离了我，你们也不能生孩子。哎，你你留着自己生去吧。哎，就是，各位姐姐，求求你们了，我是实在不想出家当和尚了。哎，你要求啊，也得求红莲姐姐，她要答应留下你，我们哪有不留你的道理呢？哎，红莲姐姐，你不是我不想留你，只是把你留下来，谭志怎么办呢？谭志啊，好说、啊，最多他走他的阳关道，我走我的独木桥呗。嗯，好吧，让你留下来也行，但是你得给我们一个理由啊。让你唱戏，你的功夫实在不敢恭维；让你干粗活，我们有阿香了呀。你说你还能干什么呢？嗯，你们缺一个武功师傅，让我做你们的武功师傅吧。也好，让我问问姐妹们，哎，你们想不想拜他做师傅啊？他要想当师傅也可以，除非能打败我们姐妹。对，啊、打败我们姐妹。<笑>走。哎哎哎哎哎！嗯，哎呦，嗯嗯，啊。要是我的武功是不是？你们是一个一个来，还是一群一起来？这可是你说的，那我们就一起上。来，停停停！为了让你们看清楚我的一招一式，还是一个一个的上吧。嗯。哼，住。你是我，好，好，好，哟，来。这两座山，就到了九连山，南少林就在山中了。姐姐有样东西要送给你。哦。还记得我们抽签的时候写了什么字吗？是个“圆”字。嗯。我手上只有一只手上有“圆”字，你选其中一只。选对了，就说明我们缘分未尽。缘到之时，我们定会重逢的。一路上，你要多多保重。你这小把戏呀、啊，也只能骗骗老实的谭志。不过我还是那句话，不要假戏真做。哎，哎，兄弟，难过了吧？谁又能忘得了？红船姐妹的情分呢？我看你更是忘不了白河姐姐的情分吧。白河姐姐，永远是我们的大姐姐。哎，你说她写的那个“缘”字是什么意思？那还不明白？我们能遇到他们，就是一种缘分。哼，难道你真的不知道？她另外一只手里也有一个“缘”字。哼，有缘无缘
，无缘有缘。佛祖已经安排好了。几条小路，不过路途艰险，人生地疏的谭志他们恐怕一时半会儿找不到了。不管路途多远，都要派重兵把守。是，这，走，快走，跟我走。走。哎，水。现在有壶酒，再有桌酒席，我们大吃一顿，然后再找一个。想得美啊！现在有个窝头吃，就赛过神仙了。快点！啊！快走！你们快点！快点！快点！哎呦，帽子！快快那边，快点！我搭你一段啊！哎呀，佛祖保佑，总算碰到一家店了。哎，还是小心为妙啊！你怎么把谁都当成坏人呢？我劝他弄点吃的。哎，我跟你一起去。哎哎哎，老板老板，哎哎，吃饭住店呢？哎，先来壶茶。啊啊，好的好的。哎，还有还有、啊，你们这儿有什么好酒好菜？赶紧上，赶紧上！我这饿坏了。好酒好菜，你就是我马上就给您上来啊！哎，老板，回来回来回来！你这马卖不卖啊？啊，马卖呀！哎，你看，我一看就知道你们俩是到南少林挂单的和尚。这方圆几十里的人都到我这儿来买马，你看我这马歇了十多天了，膘肥体壮的，是不是？哎，那你这马卖多少钱呢？这马卖二十两银子，给您了。什么？就你这破马，值得了那么多钱吗？看您说的，您买我的马，放心，准保没错。哎，这马呀，一天跑个几百里那是没问题。哎呀呀！哎，你干嘛污蔑无辜打人呢？快走！哎呀！站住！站住！站住！哎呀！起来！你是怎么被识破的？我不知道啊！我，哎呀！你这个笨蛋，给我追！快快快！喂喂喂，别跑了！哎呀，你怎么知道他是佟大宝的人呢？哎呀，害得我一点东西都没吃，连口水都没喝，你真是……哎呦，休息几天的马，哪来的马汉呢？穷山僻壤，一个茶摊老板，穿宽靴，啊，哎，聪明，哎，你真聪明。我们现在身处险境，出事要小心点啊！快走，哎，有你一个人小心就够了，我瞎操什么心呢？快走啊！啊，哎，哎，哎。这附近一定还有追兵，我们是插翅也难逃了。别放弃，一定会有办法的。走，哦，叫叫。你不走，放着两匹高头大马你不骑，别走这种烂地方。你想害死我呀你！刚才的官兵你不怕呀？你要骑大马，你要走宽道，好你走啊！你以为我不敢啊？你请啊！你以为我是胆小鬼啊？你请啊！有本事你别走那么快啊！有本事你等等我呀！哎，可以走慢一点吧？不会。生气了吧？不会。
。我刚才只不过说了两句气话，逗逗你。哎，真生气了？不会，不会啊，笑会不会啊？嘿嘿嘿嘿，真难看。他们在那儿呢！快走！杀人主！你不是坏人，跟我来，快，快走！站住！站住！站住！下去找人给我送，送好。好，站住！好，快，快点开门，去送。好，这边没有，没有啊，没有啊，没有。往那边看看，往那边看看。两位小师傅，这条山路恐怕已经被锦衣卫包围了，咱们过不去了。那那,那怎么办呢？不如这样，这儿离我们村寨不远，先到我家去躲躲吧。哎，那好啊！我连着你们。哎，嗯，人在难中，谁没有患难之时呢？是不是？这，没事，那就谢谢了啊！谢谢了，哎呀，不要谢了，我们能相遇，这也是缘分呢。你们说是不是？哎，是缘分。谢谢那就走吧。对，快走，快走，快走。来来来，饭来了，饭来了，来，快饭！哎，小心啊，凳子来了。快歇歇吧。好嘞。哎，对了，你们俩快坐下，快坐下，坐下。好，这酒是素酒，出家人可以喝的。不瞒你说，我荤素不忌。又来了，你没有受戒啊？啊，我怕受了戒就没有酒喝，没有肉吃了。还没有请教两位小师傅的法号呢。对呀、啊，我叫谭志，他叫三角。哎哎哎，啊，三角。啊，我还是头一次听到这样的法号。坐下，坐下。哎，事情是这样的，因为师傅对我的才能特别的欣赏，为了加深人们对我的印象呢，所以给我取了这么一个与众不同的名字。这好意思，你们怎么得罪了官家？他们为什么要追杀你们？老人家，不瞒您说，我们原来是北少林的僧人。哎，因为得罪了奸臣佟大宝，寺院遭到了灭顶之灾，所以是来投奔南少林的。孩子。难道你们的家和亲人都没有了吗？我们的家和亲人全没了，是佟大宝毁了我们的家，嗯，害死了我们的亲人，嗯，真是太可怜了。刚才追杀你们的人就是佟大宝派来的吧？嗯，我们于家人虽然不懂国事，但是中间还是分得清的。你们兄弟俩就先在这多住几天，避避风头。过些日子啊，我让阿罗送你们上南少林寺。嗯，老人家，曾家寨离南少林还有多远呢？远到不远，只是路很难走的。我一天也待不下去了，能不能早点送我们去啊？哎呀，这孩子，你着什么急呀、啊嗯？明天就是马祖的诞辰日，嗯，曾家寨热闹得很呢、啊。哦，你们兄弟来了就多住几天。哎呀，这有什么不可以的？哎、对呀、啊，就是。喂喂喂喂喂，吃吃吃！既然老人家那么有诚意，我们就恭敬不如从命了。来，啊、干一杯。哎，这就对了，孩子。你也别太性急，南少林寺要是不收你啊，我去跟他们说去。老人家和南少林很熟，熟熟得很。曾家寨几次被倭寇祸害，都是南少林替我们解的围。戚继光和南少林的武僧，是我们于家人的救命之神呐、啊。那方丈袁照法师，你也认识了？认识，认识。啊，那就好了，到家了。哎，孩子，你们就把阿母这儿当做自己的家吧。嗯，哎，谢谢阿母，你可要说话算数啊！我还真不想当和尚了。呃，其实啊，我们也是北方人，几百年前从河南迁来的，算是这里的客家人吧。哎，那我们还算是老乡了。是老乡。哎，老乡见老乡，两眼泪汪汪。哦，阿罗是独生子，以后你们就跟他结拜成兄弟吧，这样他好长啊。阿母，我多少年没有兄弟姐妹。不是也长这么大了吗？你这孩子真不懂事。阿罗也有哥哥和姐姐，十三年前都被倭寇给杀害了。哦。阿母，我跟阿罗一样有仇有恨，我们不是兄弟，谁还是兄弟呢？好好，阿罗，以后你们跟阿罗一样是我们钟家的人了。阿母。请受我们三拜。哎，不行不行不行，老身我可接受不了这个大礼呀！你们要拜就拜妈祖娘娘吧。哦，阿母她老人家是南少林的居士，阿母原来也是佛门俗家弟子。嗯。哦。
，妈祖娘娘保佑曾家寨父老乡亲平安顺利。妈祖娘娘保佑曾家寨父老乡亲平安顺利。哎，欧女，我。哎，这这是谁呀？走，哎，怎么走啊？走啊！喂，阿罗，哼，算你有种，有本事一辈子别来找我！哎，快走，快走，快走！阿罗，你干嘛见到那姑娘就跑啊？哎呀，这件事儿跟你们一句话两句话也说不清楚。哎，那是你想好了。哎，我配不上人家，人家是曾家寨族长的千金小姐，我中阿罗高攀不上。哎，嗨，你这个，走。这么一会儿，阿罗就不见了。是啊，真的，这，哎，你看，你看，这大真，哎哎哎，哎，这个阿罗呀，真是好奇怪。哎，韩剧，是我。我还以为这一辈子都再也见不到你们了呢。是啊，这这这，我不是说了吗？不管怎么样，我们都会再见面的。是啊，是啊。哎，怎么，南少林寺不收留你们啊？哎，算了，一会儿我们上台演出，你啊，记得帮我们跑龙套啊。跑龙套，真过瘾呐、啊！我最喜欢跑龙套了。好啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊。走啊走啊哎，啊，你们不是说去南少林吗？怎么跑到这儿来了？一言难尽呐。我早就说留在红船嘛，你们偏逼我们走，害得我们呢，差点连小命都丢了。哎哎，你们怎么在这儿？幸亏有中阿罗兄弟帮忙，我们才从谭飞的手中逃出来。这小伙子可真壮实啊！哎，我看你们啊，就安心在这儿唱戏吧，反正戏班子里缺五行，过两天我们亲自送你们过去。是啊是啊，有姐姐们相送，实在是太好了。中阿罗，你给我出来！哎哎哎，你过来。怪不得你见我就躲，原来跟这么多美女在一起。哎呀，不是欧女，你误会了。我我误会什么呀？我亲眼看见的。你给我说清楚。你说呀，我不比人家好吗？又是一个醋坛子。你倒说话呀！曾家寨这块肥肉，荷叶小姐，我要让你看看。我们是怎样征服中国人的？嗯，嗯，荷叶小姐，这回你的刀可以真正派上用场了。钟家母，不知道这把椅子有人坐了吗？哎，对不起，对不起，四叔，这是我的椅子，他坐怎么了？哎呀，算了，算了，算了。哼，有哪家外姓人敢坐这把椅子？真是老糊涂了。你，师母，阿罗，我们走。走。师母，别，师母，您别走。你们你们太过分了，就怕别人笑话吗？女孩子家懂什么事儿啊？谁做事儿也不能破坏咱们曾家的规矩。听说钟家母想让她的儿子做曾家的女婿。嗯，癞蛤蟆想吃天鹅肉。我呸！好，既然你们这么说，我就非阿罗不嫁。嘿，哎呀，你这孩子，都让我给你惯坏了。哎，阿母，我们坐这儿吧。
这是戏里人喊的还是？哎，呃，我哥来了，我哥，我我哥杀过来了。啊，这这，老大，别怎么办啊？乡亲们，大家不要乱，姐妹们，抄家伙，走。小姑娘，陪我玩玩吧。好像不是中国人。我父亲是倭人，可我母亲是中国人，母亲是被
，倭寇掳掠到琉球岛的，好心的父亲救了他，娶她做了妻子。我呀，不管你是什么人，但是你救了我，我就应该感谢你。啊、你别这么说，你不也一样救了我吗？如果要是没有你的话，我绝对逃脱不了那伙强盗。哎，这样吧，我跟你交个朋友怎么样？好啊。嗯，你今年多大了？我十八岁，我十九了。那我可以做你的姐姐，我叫欧尼，你呢？我的日本名字叫河野华子。姐姐，我我有件事情想求你，我想求你教我武功。我教你武功？对，就是教我昨天晚上你对付鬼四郎的那种功夫。我父亲如果要会姐姐那种功夫的话，就不会死在西洋权势的手下。姐姐，我求你，你教我吧。哎呀，你别开玩笑了，我怎么能教你武功呢？我只不过懂一些腿脚功夫而已。姐姐是不肯教我了。当然不是了。其实你要学武功，一定要去南少林，南少林的功夫那才正宗呢。南少林，南少林，嗯，怎么，你也知道南少林？我母亲跟我说，要来中国的时候，就是要我去南少林学功夫的。可你要去南少林，他们不会收你的。为什么？因为你是半个倭人，而且还是个女人。倭人也不全是坏人呢。更何况我是半个吗？可你到底是个女人啊！他们少林寺根本就不收你的。这么说，我是没有办法进南少林了。哎，妹妹妹妹，你别哭啊！如果进不了南少林学功夫，我就去死。妹妹，你千万别冲动。这样吧。我替你想个办法，姐姐，你有办法帮我对吗？你真要去南少林，你就得扮成一个男人，这样才可以进少林寺。姐姐的意思是，让我女扮男装。哎呦，妹妹。你这样可越来越不让人放心了。怎么了？小心啊，被那些姑娘给勾引去了。<笑>妹妹，我不能送你太远了，以后就靠你自己了。姐姐多保重。去完南少林，学成武功以后。别忘了来看我，姐姐，你放心吧，我不会让你失望的。好了好了，赶紧上路吧啊！嗯，哎，不用不用，起来吧，多谢姐姐关照，鹤颜花子，绝不会忘记姐姐。好了好了，不许再哭了。再哭啊，就不像个美男子了。那我走了，嗯，上路吧。嗯债算什么？我们真正的目的是要把整个福建地区化为我们的经商领地，然后向内地推进，把整个江浙一带鱼米之乡全部占领。嗯，这件事
佟大宝轻而易举就能办到。哼，这个佟大宝是个很难对付的人。哦，他不是和首领交情不错吗？哼，什么交情不错？只不过是互相利用罢了。他想利用我，我还想利用他呢。那曾家寨就算了吗？不，虽然肉不肥，我们也要狠狠地咬上他一口，不能让佟大宝看我们的笑话。哼，反正现在齐家驹又不在，我们想怎么做就怎么做。那两个和尚，给我交出来！啊，爹，人家救了我们，我们不能出卖他们。还有那个人，呸！你要想抓我，就上来抓我。首领，还有那些唱戏的花姑娘。大伯，我们可不能恩将仇报啊！哎呀，这里没你说话的份儿，我还没有答应他们呢。啊，还有他身边的那姑娘。你哎哎，那不行，那不行啊！什么？你不想交？姑娘，我鬼子郎要定了啊！我们可以交东西，也可以给钱，这人，这人就免了吧？啊，不行！除了这些人都交出来之外，明天还要给我交上一百袋上等的茶叶，一百匹绸缎，一百箱瓷器。我只给你们一天的时间。哎，你们别打，这个我们好商量。只要你们不打，我们什么条件都答应。<笑>不要忘记。只有一天的时间。嗯，大哥，想开点儿，保命要紧呐。哼，都是你做的好事，眼看着让我人财两空。哎，我这不是为了咱们寨子好吗？弄成这种局面，你让我怎么办？三十六计，走围上，干脆趁着天黑，咱们。你是说，咱们带上金银珠宝，和某女一起，趁着天黑，咱们就溜出寨子。爹，你不能走，你是族长，你要走了，乡亲们怎么办？哎呀，不逃走又能怎么办？难道让你爹把你留给倭寇？大不了，我们就跟他想拼到底。你这不是拿鸡蛋碰石头吗？四叔，你要怕死，你就自己逃吧。哎，哎，你，哎呀！哎，曾家都要把我们交出去了。这不是恩将仇报吗？韩志，趁着天黑，你和三角带着红川姐妹先走吧。哎，这主意好啊！哎，我们替他们卖命，他们反而要把我们交给倭寇，这真是没有人性啊！哎，哎，你们都怎么了？怎么都不说话？你爹都要把我们交出去了，我们还有什么话可说？欧女，我们绝不能向倭寇妥协。你们放心吧，我会劝我爹的。如果他执意不改的话，我就不认他。来来来，孩子们都过来啊，都过来，吃光饼来，来来来，来，来来来，先放这儿，先放这儿，吃饱了好去打倭寇。给你一个，来，给你，来，给你，给。阿母，这不就是普通的烧饼吗？干嘛叫光饼啊？这呀，说来话就长了。是啊，这种饼是当年戚继光将军为军队和少林武僧们准备的干粮。哦，原来是舅舅发明的。舅舅
。谁的舅舅啊？阿母，您还不知道吧？戚将军啊，是谭志的父亲，是三角的舅舅呢。啊，你，你们是忠臣良将的后代。要是戚将军还在福建就好了，那帮倭寇说什么也不敢再来欺负我们老百姓。对，就是。阿母，你呀、啊，还是跟我们说说光饼的故事吧。是啊。好好，这种饼啊很好做，在面粉里面加盐加水以后烤熟。你看中间这个洞，就是为了在中间穿上绳子，在行军打仗的时候挂在脖子上，这样士兵们在行军中就可以随时拿来吃。以后这种饼啊就在百姓中间传开了。人们为了纪念戚继光征东剿倭的功绩，就把这种饼叫做光饼。哦，阿母，明天打倭寇，给我每人来一串。哎，好啊，好啊。学你爹一样，叫倭寇闻名丧胆，不敢再来欺负咱们中国老百姓。嗯。你们都是外姓人，难道都真心实意的为曾家寨献身吗？族长。戚家军跟少林僧兵也都不姓曾，他们也都是为了保家卫国，才不惜战死沙场的。嗯。再不救人，炮轰拼你曾家寨！听着，给我用炮轰，用火烧，给我铲平了曾家寨！是。用不着费劲儿，只要把他们团团围在那里，用不了几天。他们就会困死在那里，<笑>困死你们，困死你们！们乡亲们，这些倭寇没有人性，我们就是战死，也绝不投降他们。好，好，好。爹，您终于想明白了。哎，大哥。我们的粮食不多了，已经支持不住了。哎呀，你别净说那些丧气话。哎，爹，我倒有一个办法，我们请少林寺的僧兵救援。派谁去呢？我去。哎呀，曾家寨被围得水泄不通，除非你一个人能插翅飞出去。我跟三角，再从寨子里选一个武艺好、熟悉道路的人，一定可以冲出去。爹，叫我去吧。不行，你一个女孩子家，去太危险了。谁去最合适呢？哎，阿罗，你去最合适。我，哎，族长，不是我不愿意阿罗为咱们寨子出力，可是我们钟家就他这么一个后代，曾家寨这么多人，为什么不让他们去啊？不愿意去。哎呀，儿子，你要是死了，你想想阿母怎么活下去啊？阿母，嗯嗯，哎，除非呀。你替阿母娶个媳妇儿回来啊！哎啊，我看行啊。是啊，嗯呃，阿阿母，我愿意嫁给阿罗。哎，这欧女，啊我欧女，你不要胡说八道嘛。爹，钟家已经死了三口人了，都是为了寨子。我要嫁给他，不能让钟家断后。我愿意做他的媳妇。你还没问我同意不同意呢。爹，人家舍得儿子，你干嘛舍不得女儿呢？我早就看出来，钟安罗娶你做老婆，是看中了曾家的财产。哎，你这是什么话呀？你要是这样的话，那你叫你们曾家人去好了。钟阿嬷，你说这话是说我们曾家门族没有人了，是不是？曾家的年轻人都给我听着，有哪位愿意跟两位小和尚突围搬兵去啊？有谁去啊？有谁去呀、啊？哎，谁去啊？哎，你们平时一个个的啊，都挺能耐的，怎么到关键时刻都哑巴了？哼！哎，曾组长，这种卖命的事儿，除了我跟谭志这种傻子，谁肯轻易去啊？嗯、曾氏族人，你们都听着，谁愿意跟这两个和尚去南少林搬兵？我就把我的女儿欧女嫁给他、啊。爹，就这么定了，就在族里选一个人。我愿意，我愿意。爹，你怎么可以这样？难道客家人就不能杀倭寇了？呃，哎，外姓人信不过。你，难道他们俩就不是外姓人了？哎，他们两个跟庄阿罗不同。你居然说出这种话，真丢人。哎，我。
啊，哦，那我们还等什么呀？人家去搬兵还可以讨个老婆，我们图什么呀？是啊，啊三角说的对，增加债破与不破是他们增加的事，与我们何干啊、嗯？我看啊，我们还是各自逃命去吧。哎，是是啊，哎，两位小师傅，哎，你们先别急着走，咱们有话好商量啊。这，哎哎哎，你们想要多少钱呢？阿弥陀佛，出家人视钱财如粪土。那那你们想要什么东西啊？哎呀，这可是卖命的事儿啊！你们曾家人是人，我们出家人也是人，总不能白白的替你们去送死吧？更何况我们也都没有妻子，也都没有儿子，族长总不能眼看着我们断了香火吧？啊！哎，三角的话说到我心里去了。嗯、哎，你们也要讨老婆？哎，族长。这您就别问了。哎，族长，您要是不答应呢，我们也就只好告辞了。告辞啊！哎哎哎，你别着急走。哎呀，我我就欧女这么一个女儿，你们俩争。哎，不过你们俩谁要是争到欧女的话，那必须把援兵搬来啊！行，一言为定。一言为定。哎，大哥，大哥，这样行吗？哎呀，眼下没有别的什么好办法了。哎哎哎，大哥，哎，我说大哥，你们两个搞什么鬼啊？是啊，难道你连这都看不出吗？我们是在帮着阿罗抢老婆耶。嗯，哎，兄弟，我这办法还不错吧？啊，这是日出西山，你这么聪明啊？你们两个别高兴得太早了，就算曾家公开招女婿，他也未必让欧女嫁给阿罗。是啊，莲姐说的对呀、啊。谋事在人，成事在天，他们能不能喜结良缘？就看他们的缘分了。嗯。